ജീവിതയാത്ര ഒരു തീർത്ഥാടനമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബവേറിയായിലെ ബയണിലെ വിശുദ്ധ അന്ന ഷെഫറിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ബാംബർഗിൽ നിന്നും നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കാർ ഓടിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ മിൻഡൽ സ്റ്റേറ്റൻ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തും ബവേറിയയുടെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് റേഗൻസ്ബർഗിനും ഇങ്ങോൾ സ്റ്റാറ്റിനും ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറിയ മനോഹരമായ മിൻഡൽ സ്റ്റേറ്റൻ ഗ്രാമം ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോൾ സ്റ്റാർട്ടിൽ നിന്ന് വടക്ക് മാറിയാണ് ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമം ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടിന് ഒരു സാധാരണ കരകൗശല തൊഴിലാളിയുടെ ആറു മക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ മകളായിട്ട് അന്ന ജനിക്കുന്നത് മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത് വളരെ ആരോഗ്യവതിയും പഠനത്തിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിലുമായിരുന്നു അന്ന പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അവൾ ആദ്യമായി ഈശോയെ സ്വീകരിച്ചത് ഒളീശോയെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആദ്യ കുർബാന നടത്തിയതിനു ശേഷം ഒളീശോയ്ക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി ഒത്തിരിയേറെ എഴുതുമായിരുന്നു അന്ന അതിൽ പറയുന്ന ഈശോ എന്നെ എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും സേവിക്കാനും നിന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനും നീ എന്നെ സഹായിക്കണേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കണേ അവളുടെ ജീവിതം കർത്താവിന് അവൾ കാഴ്ചവെച്ചു ആദ്യ കുർബാനയുടെ ദിവസം വലുതാകുമ്പോഴ് മിഷണറി സന്യാസിനി സഭയിൽ ചേർന്ന് ഒരു വലിയ മിഷ്യം പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം പ്രേക്ഷിത സഭയിൽ ജീവിച്ച് പ്രേക്ഷിതയായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നയുടെ ആഗ്രഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറില് ജനുവരിയിൽ അവളുടെ പിതാവ് മരിച്ചു അക്കാലത്ത് അന്ന റേഗൻസ്ബർഗിലെ ഒരു വീട്ടില് അരവർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് സമ്പാദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടു ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിനുശേഷം സാൻഡേസ് ഡോർഫില് ലാൻഡ് സ്കൂട്ടിൽ അവസാനം വർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാമ ഹാമിലെ പോട്ട്സ് ഹൗസിലും അന്ന ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ലാൻഡ് ഷൂട്ടില് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി വലിയ അപകടം സംഭവിക്കുന്നു അന്ന് വസ്ത്രം അലക്കുന്ന ദിവസമായിരുന്നു അന്നയ്ക്ക് മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് വീട്ടു ജോലിക്കാരിയുമോടൊപ്പം അന്ന ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ തിളച്ചു മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുപ്പിൽ നിന്നും തിളച്ചു മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ മുക്കി വസ്ത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്ന അടുപ്പിനടുത്തുള്ള വലിയ കുട്ടകത്തിൽ അതിൻ്റെ പൈപ്പൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടായപ്പോഴും അവൾ അത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വലിയ അടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നു അത് നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഇത് തട്ടിമറിഞ്ഞ് വഴുതി പോവുകയും ചുറ്റുതളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം പാത്രവുമായിട്ട് അവളുടെ മേത്തേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു കാൽപാദം മുതൽ മുട്ടിനു മുകളിൽ വരെ ശരിക്കും ശരീരം വെന്ത് തരിപ്പണമായി ശരിക്കും കുക്ക് ചെയ്തതുപോലെയായി എന്ന് പറയാം അവിടെ അടുത്തുള്ള ക്യൂഷിങ്ങിലെ ആശുപത്രിയിലും എറണാകുളിലെ ക്ലിനിക്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ചികിത്സിച്ചെങ്കിലും ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അന്നയെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴും ആശുപത്രി അധികൃതർ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ചു അവൾ മരിക്കുന്നതിനായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒന്നും കൂടുതൽ ചെയ്യാനില്ലാതെ അവളെ വിട്ടയക്കുകയാണ് കാൽ വെന്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആ വേദന അന്ന് മുതൽ അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അവ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മോചനം കിട്ടിയിട്ടിരുന്നില്ല ഈ ആശുപത്രികളിൽ ജീവിച്ച ചികിത്സകളെല്ലാം വേദനാജനകമായിരുന്നു ഓരോ വിശ്വത്തെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് വളരെ വേദനാജനകമായിരുന്നു നീണ്ട കാലത്തെ കിടപ്പ് രോഗിയായതിനാൽ കഠിനമായി തീർന്ന കണങ്കാലുകൾ അക്രമാസക്തമായ വളവിനാലും പൊട്ടലിനാലും ഒക്കെ വേദന ഒരു ദിവസം കൂടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കൊപ്പം ദാരിദ്ര്യവും അവളെ പിടികൂടി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും വീട്ടിൽ സഹോദരനാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തൻ്റെ അമ്മയോടൊപ്പം തൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ജന്മഗ്രഹം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു ഈ ദുരിതങ്ങളിലെല്ലാം അന്ന കർത്താവിൻ്റെ തിരുഹിതം തിരിച്ചറിയും ദൈവേഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ അവൾ തൻ്റെ വേദനകൾ സസ്നേഹം സ്വയം സ്വീകരിച്ചു അവളുടെ വേദനകൾ ദൈവത്തിന് അവൾ പ്രാർത്ഥനയായും പ്രാചിത്തമായും സമർപ്പിച്ചു യേശുവിൻ്റെ വേദനയോടൊപ്പം എൻ്റെ വേദനയും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് എൻ്റെ വേദനകൾ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കൊള്ളോ സുസാർ കഴുതി ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തവ ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയായിരുന്നു അന്ന തൻ്റെ വേദനകളെല്ലാം സഹിച്ചത് അന്നത്തെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പള്ളി വികാരിയായിരുന്ന കാൾ റീഗ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ഒരു വൈദികനും വികാരിയുമായിരുന്ന എല്ലാ ദിവസവും അന്നയ്ക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് അയൽവാസികളോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മറ്റ് സഹായങ്ങളും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുവാൻ ആ വികാരി കാൾ റീഗ തന്നെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിരുന്നു അന്നയുടെ യാതനകളും രചനകളും ഒത്തിരിയേറെ എഴുതുവായിരുന്നു ആ തൻ്റെ കിടപ്പിൻ്റെ വേദനകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും ആ വേദനകളിലും എല്ലാം ഒരു വലിയ പുസ്തകമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ യാതനകളും തൻ്റെ രചനകളും താൻ തനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ തുന്നലുകളും ഇവ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പടികളായിട്ട് അവൾ കണക്കാക്കി ഈ യാതനയും രചനയും എൻ്റെ കൊച്ചു തുന്നലും കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഇങ്ങനെ തമാശായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതെല്ലാം ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി ചെയ്ത് ചെയ്തിരുന്നു കൊണ്ട് വിശുദ്ധിയായി അവൾ മാറി ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായും വിശ്വാസത്തിനുമായും അന്ന ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ അന്നയെ സമീപിക്കുമായിരുന്നു ഒത്തിരിയേറെ ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഒത്തിരിയേറെ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അന്ന എപ്പോഴും കൈകളിൽ ജപമാല ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ സഹനവും അവളുടെ ആത്മസമീപനവും തേയും എല്ലാം എത്ര കഠിന നിരീശ്വരവാദികളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയായിരുന്നു അന്നയുടേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തില് കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവ മുറിവുകൾ അവൾക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പരമാവധി മറച്ചു വയ്ക്കുവാൻ അന്ന സദാ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചില് അന്നയ്ക്ക് വൻകുടൽ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ടു അവളുടെ പക്ഷാപാതം ആ പക്ഷാഘാതം അവളുടെ തളർവാദം അവളുടെ നട്ടലിലേക്ക് പോട സംസാരിക്കാനോ എഴുതുവാനോ പിന്നെ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചില് ഒക്ടോബർ അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെ അവൾക്ക് അവളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഈശോ അവളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം അവസാനമായിട്ട് അവസരം കൊടുത്തു അവസാനമായി വിശുദ്ധ കുർബാന അവൾ സ്വീകരിച്ചു പെട്ടെന്ന് അവൾക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവേ ഞാൻ നിനക്കായി ജീവിക്കുന്നു യേശുവേ ഞാൻ നിനക്കായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം അവൾ മരണമടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്ന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തി അത്ഭുതങ്ങൾ 
വിശുദ്ധ ഈ പുണ്യവതിയായിട്ടുള്ള അന്നയുടെ മാധ്യസ്ഥാനം സംഭവിച്ച് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി ആളുകൾ വളരെ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ഒത്തിരിയേറെ സമയം ഈ കൊച്ചു പള്ളിയിൽ അന്നായുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു ചേർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് ഏഴാം തീയതി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വിശുദ്ധ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ് ഉയർത്തിയത് അന്ന് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞ് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം തിരുവചനം വിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ലഭിച്ചതിൽ നമ്മൾ ദൈവസ്നേഹം എന്നെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ നമ്മൾ ദൈവസ്നേഹം അറിയുന്നു എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രസംഗം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ അന്നയെ വിശുദ്ധരുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വിശുദ്ധ അന്ന ഷേഫറിന്റെ ജന്മഗ്രഹത്തിനടുത്ത് വിശുദ്ധ അന്ന ഷേഫറിന്റെ പൂന്തോട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൊച്ചു മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നുകൂടുന്നവർക്കുള്ള കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ വഴിയുടെ ഏഴ് രംഗങ്ങളും അതുപോലെ വിശുദ്ധ അന്ന ഷേഫറിൻ്റെ ജീവിത രംഗങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുരിശിൻ്റെ വഴിയുടെ രംഗങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ഉദ്ധാനവും അങ്ങനെ അന്ന ഓടിച്ചാടി നടന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന അന്നയുടെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് ഈശോയിനെ കാണുന്നതുമായിട്ടുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുരിശിൻ്റെ വഴിയുടെ പൂന്തോട്ടമുണ്ട് യാതനകളും വേദനകളും നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴും ദൈവകൃപയോടൊത്ത് സന്തോഷത്തോടെ അവ സ്വീകരിക്കാനും ദൈവം തന്നതെല്ലാം രണ്ട് കരങ്ങൾ കൂടി നന്മയും അതുപോലെ തന്നെ വേദനകളും സ്വീകരിക്കാനും ഈ യാതനകളെ നമ്മുടെ വേദനകളെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള വേദനകളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനും നമ്മുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി അത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാനും വിശുദ്ധ അന്ന ഷേഫറിൻ്റെ മധ്യസ്ഥം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ